Swahili wana usemi kwenye mafanikio changamoto hazikosekani hivyo basi hata kwenye mpango huu wa tasafu zimejitokeza baadhi ya changamoto Matarani kupitia zoezi la uhakiki wa kaa ya maskini lililofanyika kuanzia mwezi Novemba 2015 hadi mwezi Juni 2017 tuliweza kubaini uwepo wa kaa ya hewa narudia kawa kaya hewa sabina tatu elufu na miatano stini na moja ambapo kaya ishirina mbili elufu na talatina nne zilithibitika kuwa wanakaya wake sio maskini na hapa nafikiri ni miongoni mwa wakina makonda ambao walizitumia hizi fedha kwenda safari ya dodoma wakati sio maskini na ninaomba kama hili ndio ukweli makonda zirudisha hizi fedha kama ni kweli alitumia fedha za tasa akaenda nazo huko alikokuwa anaeleza inawezekana nimemmsikia vibaya na yeye ahusiki kwenye kaya maskini mkae mziangalie hizo fedha lazima azirudishe Kwa hiyo ni kaya 22034 zilithibitika kuwa wanakaya wake sio maskini inawezekana wa 34 yule ndio makonda kaya 18211 zilikuwa na wanakaya waliofariki hawapo 18211 kaya 18700 ambazo hazikujitokeza mara mbili kupokea ruzuku. Wameenda hawapo, hawapo. Kwa hiyo hazipo. Hawakujitokeza kupokea ruzuku. Kaya 9963 zilizohamia vijijini au mitaa au shehia ambazo mpango haujaanza. Na kaya 5134 ambazo wanakaya wake walikuwa wajumbe wa kamati ya usimamizi wa jamii au halmashauri za vijiji au mitaa au pia ni viongozi na watendaji wale viongozi nao wakajiorodhesha kwamba ni kaya maskini wako tano na 134 halmashauri kumi ambazo zilikithiri kwa kuwa na kaya hewa ni songea manispaa inakaya hewa mbili na moja cha mwino kwa watani zangu wanakotoka huko mheshimiwa ndugai palikuwa na kaya moja na arobaini kinondoni kaya hewa moja na tano sarasini na nane ilala kaya hewa moja na nane sabina sita moshi manispa kaya hewa elfu moja na sabina moja Arusha mjini kaya hewa nane hamsina moja Temeke kaya hewa elfu mbili na kumi na mbili na Dodoma mjini kaya hewa elfu moja na mia tatu sarasina nne Buhigwe anakotoka waziri wa fedha kaya hewa nane istini na mbili na Morogoro kaya hewa mia tisa hamsina nne hii ni aibu sana kwa viongozi wa mikoa, wilaya na halmashauri hizo kwa kutokusimamia maswala ya kaya hewa. Hata hivyo zipo halmashauri kumi ambazo zilijitahidi ziliji kudhibiti vitendo hivyo na kuwa na idadi ndogo ya kaya hewa. Halmashauri hizo ni Pangani kaya hewa 149, Kirolo 211 Unguja 242, Igunga 76, Mtwara Manispa kaya hewa 25, Lolia kaya hewa 207, Mkinga 140, Babati mji kaya hewa 45, Geta mjini kaya hewa 56 na Chunya kaya hewa 104. Nazipongeza halmashauri hizo.
orodha ya halmashauri zote na idadi ya kaya ya hewa zilizobainika nimeziambatanisha katika hotuba hii nafikiri watakapo wagawia hotuba nafikiri sakuwa tiari mtapitia na wasimamizi wa wizara zinazohusika na masuala haya muwapelekee viongozi wa husika ili mambo ya hewa hewa yasiendelee kuwepo ili fedha zinazotolewa ziende kweli kwa walengwa wanaotakiwa ndugu zangu ukiachilia mbali hilo la kaya maskini hewa changamoto nyingine kubwa tulioibaini kwenye awamu zilizotangulia za mpango huu tasafu ni kwamba kiasi kikubwa cha fedha takriban saba kilikuwa kikielekezwa kwenye kutoa ruzuku na kama mnavyofahamu mara nyingi ukimpa mtu msaada wa kifedha tija yake inakuwa ndogo sana hata maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba usimpe mtu samaki bali umfundishe kuvua samaki na hii ndiyo sababu mara nyingi tulisikia baadhi ya wanufaika wa ruzuku walikuwa wakizitumia fedha kwenye ulevi na wengine kuongeza mke wa pili au wa tatu na ndiyo maana wanufaika waliofanya kazi vizuri ni wanawake kwa sababu wao huwa hawatoi mahali kwa kuongeza mme wa pili au wa tatu ni kwa kuzingatia hiyo katika awamu hii mpya tunayoizindua leo ambayo tunatarajia kuitekeleza kwenye halmashauri zote 185 na wilaya zote moja za Zanzibar kwa kutumia kiasi cha shilingi trilioni 2.032 tumefanya baadhi ya maboresho kwanza tumepunguza kiasi cha ruzuku kutoka asilimia sitina saba hadi asilimia thelathini nane na ruzuku hiyo itatolewa kwa wazee wasiojiweza watoto wadogo na kwa wenye kiwango kikubwa cha ulemavu asilimia sitini ya fedha sawa na shilingi trilioni moja pointi mbili mbili zitatumika kutekeleza miradi ya maendeleo takriban thelathini elfu kwenye vijiji na mitaa kumi na sita elfu na mia tano tisini na sita Tanzania bara na shehia nane kule Zanzibar miradi hiyo itahusu sekta ya afya shilingi bilioni moja pointi saba tatu sita sekta ya elimu shilingi bilioni tatu sitina tano pointi mbili zero tisa sekta ya maji shilingi bilioni tano pointi tisa tatu saba na sekta ya barabara shilingi bilioni arobana tisa pointi sita sita nane na mazingira shilingi bilioni tisina sita pointi nne moja sita katika kutekeleza miradi hiyo kipaumbele cha ajira kitatolewa kutoka kwa watu wenye nguvu wanaotoka kwenye kaya maskini ambapo tunatarajia kuzalisha ajira na kuwapatia ujuzi pamoja na stadi za kazi watu wapatao milioni moja pointi mbili ndugu zangu napenda kutumia fursa hii pia kutoa wito kwa wahusika wote kusimamia vizuri mradi huu kama mnavyofahamu licha ya kwamba baadhi ya nchi na taasisi zimetufadhili fedha nyingi za kutekeleza mradi huu ni za mkopo kutoka benki ya dunia shilingi trilioni moja pointi zero, tatu, tano. na ope kifandi dola za marekani milioni hamsini hii maana yake ni kwamba itafika wakati tutatakiwa tuzilipe. Hivyo basi hamna budi kuhakikisha mna usimamia vizuri mradi huu ili malengo ya kukopa fedha hizo yaweze kutimia. Na katika hilo nawahimiza pia viongozi wa mikoa, viongozi wa wilaya, halmashauri, madasi, makatibu talafa, watendaji wa kata kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa mradi huu kufanikiwa ama kutokufanikiwa kwa mradi huu kwenye maeneo yenu itakuwa moja wapo ya vipimo tutakavyovitumia kujua kama unastahili kuendelea na nafasi yako au la siwatishi lakini huo ndio ukweli waheshimiwa viongozi wageni waalikwa mabibi na mabwana mbali na kutekeleza programu hii ya tasafu 
serikali inaendelea kutekeleza sera na mipango mikakati pro